வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய பாடத்தில் வர்க்க மூலத்தினை பயன்படுத்தி பிற சின்னங்களை தீர்க்கும் முறை தொடர்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பாடத்தின் நிறைவில் தரப்பட்ட பிற சின்னங்களை வர்க்க மூலம் தொடர்பான அறிவை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் இலகுவாக தீர்த்து கொள்வர் ஓர் சதுரமன்றின் பரப்பளவு இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் எனின் சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளத்தினை காண்போம் இங்கு சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளம் ஏ என்றால் மற்றைய பக்க நீளம் ஏ ஏனெனில் சதுரத்தின் எல்லா பக்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாக இருக்கின்றபடியினால் இங்கு சதுரத்தின் பரப்பானது ஏ தர ஏனால் குறிக்கும் போது ஏ வர்க்கத்தினால் தரப்படும் எனவே நாம் இந்த சதுரத்தின் பரப்பளவினை ஏ வர்க்கத்திற்கு சமன் செய்யும் போது ஏ வர்க்கம் சமன் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் எனினால் ஏ வர்க்கத்திற்கும் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கும் வர்க்க மூலம் காண்போமாக இருந்தால் நாம் ஏயின் பெறுமதியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு ஏ வர்க்கத்தின் வர்க்க மூல பெறுமதி ஏ அதே போல் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்தின் வர்க்க மூல பெறுமதியை நாம் காணுவோமாக இருந்தால் இந்த சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளத்தினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாம் ஏற்கனவே பல முறைகள் கற்றுள்ளோம் வர்க்க மூலத்தை காண்பதற்கு அதில் ஏதேனும் ஒரு முறையை பயன்படுத்தி நாம் வர்க்க மூலத்தை காண்பவமாக இருந்தால் சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் என பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்து பக்கங்களின் நீள அகலம் முறையே ஐந்து மீட்டர் பதிமூன்று மீட்டர் உடைய செவ்வக வடிவ காணியின் பரப்பளவுக்கு சமனான பரப்பளவை உடைய சதுர வடிவ காணியின் நீளம் யாது சிவ வடிவ காணியின் நீள அகலங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே சிவ வடிவ காணியின் பரப்பளவு நீளந்தர அகலம் அது ஐம்பத்தி ரெண்டு தர பதிமூன்று மீட்டர் அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மீட்டர் வர்க்கம் வந்து வரும் எனவே இங்கு சதுரத்தின் பரப்பளவும் அதே பெருமதியே கொண்டிருக்கும் ஏனென்றால் இங்கு இங்கே தரவிலே தரப்பட்டுள்ளது எனவே நாங்கள் சதுரத்தின் பரப்பளவை சுபத்தின் பரப்பளவுக்கு சமப்படுத்துவமாக இருந்தால் நாம் சதுரத்தின் நீளத்தினை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளத்தினை நாம் பி என குறிப்பிட்டால் சதுரத்தின் பரப்பளவு சதுர காணியின் பரப்பளவானது பி வர்க்கத்தினால் தரப்படும் எனவே பி வர்க்கம் சமன் அறுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு இங்கு நாம் பியின் பெறுமதியை காண்பதற்கு அறுநூற்றி எழுபத்தி நான்கின் வர்க்க மூலத்தினை காணுவோமாக இருந்தால் நமக்கு பியின் பெறுமதி கிடைக்கும் ஏற்கனவே கட்ட முறைகள் இருந்து நாம் காணுவோமாக இருந்தால் சதுரத்தின் ஒரு பக்க நீளம் இருபத்தி ஆறு மீட்டர் என நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அடுத்து சதுர வடிவிலான நிலப்பரப்பு முற்றாக மூடப்படுமாறு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் பரப்பளவுடைய சதுர வடிவிலான முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று சமரான கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளது அவ் நிலப்பரப்பின் ஒரு பக்க நீளத்தினை காண்போம் இங்கு சதுர வடிவிலான நிலப்பரப்பு காணப்படுகின்றது அங்கு பதிக்கப்பட்ட கற்களும் சதுர வடிவிலான காணப்படுகின்றது கற்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று எனவே நீள பக்கமாக பதிக்க தேவையான கற்களின் எண்ணிக்கையை காணுவோமாக இருந்தால் இங்கு முன்னூற்றி அறுபத்தி ஓரு கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளது சதுர வடிவில் எனவே முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் வர்க்கமூல பெறுமதியை காணும்போது நமக்கு நீள பக்கமாக அடுக்க வேண்டிய கற்களின் எண்ணிக்கையை நாம் கண்டுகொள்ளலாம் இங்கு முன்னூற்றி என்பது சதுர எண் எனவே இலகுவாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் பத்தொன்பது கற்கள் என்பது நீள பக்கமாக அடுக்க வேண்டிய கற்களின் எண்ணிக்கை அடுத்து இங்கே நான் நீளப்பக்கமாக அடுக்க வேண்டிய ஒரு கல்லின் பரப்பளவு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஒரு இங்கே அடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கல்லின் பரப்பளவு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர் எனவே இந்த ஒரு கல்லின் நீளத்தை காணுவோமாக இருந்தால் நிலப்பரப்பின் நீளத்தை நாங்கள் இலகுவாக கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே ஒரு கல்லின் நீளம் காண்பதற்கு நாம் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர்கத்தின் வர்க்கமூல பெறுமதியை காண்போமாக இருந்தால் நமக்கு ஒரு கல்லின் நீளம் பெறப்படும் எனவே இங்கு ஒரு கல்லின் நீளம் எழுபது சென்டிமீட்டர் என்று கிடைக்கும் 
இங்கு கிடைத்த எழுபது சென்டிமீட்டரையும் பத்தொன்பது நாள் பெருக்கும் போது ஒரு பக்க நீளம் நமக்கு பெறப்படுகின்றது ஒரு ஹெல்லின் ஒரு பக்க நீளம் எழுபது எழுபது சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது அவ்வாறான பத்தொன்பது கற்கள் இங்கு அடுக்கப்படுகின்றது எனவே ஒரு பக்க நீளம் ஒரு கல்லிண்ட எழுபது சென்டிமீட்டர் பத்தொன்பது கற்கள் பெருக்கும் போது அந்த நிலப்பரப்பின் நீளமானது பெறப்படுகின்றது அது முந்நூற்றி இருபத்தி மூன்று சென்டிமீட்டர் என்று வரும் இன்றைய பாடத்தை கட்டதன் மூலம் நாங்கள் பின்வரும் கற்றல் பொருள்களை பெற்றுக்கொண்டோம் தரப்பட்ட பிற சின்னங்களை வர்க்க மூலம் தொடர்பான அறிவை பயன்படுத்தி இலகுவாக காணும் முறையை அறிந்து கொண்டோம் மீண்டும் நாங்கள் அடுத்த அளவில் சந்திப்போம்